നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എല്ലാവർക്കും ഗപ്പി വാഗൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗപ്പി വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ ടെയിൽ റോട്ട് അഥവാ വാല് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗം മോത്ത് ഫംഗസ് അഥവാ ഗപ്പികളുടെ ദേഹത്ത് വലിയ സർക്കിളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ സർക്കിളുകളായിട്ട് വരുന്ന രോഗം വയർ വീർത്ത് അതുമാതിരി തന്നെ ഗപ്പികളുടെ ചെതുമ്പലുകൾ സ്കെയിലുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നീന്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോകുന്ന ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ദേഹത്ത് ചുവന്ന പൊട്ടുകളായിട്ട് കാണുന്ന ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചുവന്ന പൊട്ടുകളായിട്ട് കാണുന്ന ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതുമാതിരി ദേഹത്ത് ചെറിയ വെളുത്ത കുത്തുകളായിട്ട് വളരെ ചെറിയ വെളുത്ത കുത്തുകളായിട്ട് വരുന്ന വൈറ്റ് സ്പോട്ട് അഥവാ ഇച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇത്രയും രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുമാതിരി ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അധികം ആളുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന അഞ്ച് രോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം വരാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്രദമാവും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗപ്പികളുടെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ റോട്ട് അഥവാ ഫിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗപ്പികളുടെ ചിറക് അവർ ഒതുക്കി നീന്താൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വാലൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ചില രോ വേറെ രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമായിട്ട് ഇത് കാണാം എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഫിൻ റോട്ട് അഥവാ ടെയിൽ റോട്ടിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് വാലൊട്ടി നിൽക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റമെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോവുക ഗപ്പികൾ ഒട്ടും നീന്താതെ ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റമെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് ചിറകൊക്കെ അഴുകി തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇമേജ് ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടെയിൽ റോട്ട് വന്നൊരു ഗപ്പിയുടെ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെയിൽ റോട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് വെള്ളത്തിൽ കൂടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മീനത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെളിയിലൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് കപ്പികളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോശം ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് അമോണിയ നമ്മൾ വാട്ടർ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കിടന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ടാങ്കുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കിടന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലെ അമോണിയയുടെ അളവ് ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാകും ഈ അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടെട്രാ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ടെട്രാ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യം അളവുകൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും എല്ലാവർക്കും അത് ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കൊള്ളുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ടെട്രാ സൈക്കിളിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മളതിനകത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് കലക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മിക്ക കേസുകളിലും അത് മാറി കാണാറുണ്ട് അതൊരു ഒന്നര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഗപ്പിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഈ വെള്ളം കുറച്ച് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മാറി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫി
ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിത് രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രധാ പാടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡ്രോപ്സി വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്സി വന്നൊരു ഫിഷിനെയാണ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് ഡ്രോപ്സി വന്നിട്ടത് ഏകദേശം ചാവാറായി നിൽക്കുന്നൊരു ഫിഷിനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ വലിയതായിട്ട് വീർത്തിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അധികം നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കാതെ കിടക്കുന്ന ടാങ്കുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഫിഷിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഫിഷിന് വാട്ടർ നന്നായിട്ട് കണ്ടീഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കല്ലുപ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു ലിറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഫിഷിനെ നമ്മൾ അതിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് ഒരു സോൾട്ട് ബാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജുകളിൽ ഡ്രോപ്സിയുടെ ഒക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധം അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഡ്രോപ്സി നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇത് വരാതെ നോക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രോപ്സി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോത്ത് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളൊരു രോഗമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമുക്കിത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൻപത് ടാങ്കൊക്കെ കിടക്കുന്ന കപ്പികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടാങ്കിലെ മുഴുവൻ മത്സ്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു രോഗമാണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രോഗം ഇവിടെ കണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഈ രോഗം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വരാതെ നോക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഷിനായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നും ഫിഷിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ഫിഷിൻ്റെ വായുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു കുറച്ച് വലിയൊരു സർക്കിളായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം പൊങ്ങി ഒരു കുറച്ച് ഉയർന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൈറ്റ് സ്പോട്ട് പോലെയല്ല തീരെ ചെറിയ കുത്തുകളായിട്ടല്ല കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇത് വായുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഈ മൗത്ത് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് കുറച്ച് റേസ്ഡായിട്ട് വെളുത്ത ഡോട്ടുകൾ കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന വെളുത്ത ഡോട്ടുകളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷിന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്കിലെ മുഴുവൻ ഫിഷിന് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഫിഷ് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിത് വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഡിപ്പാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ നമുക്ക്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗപ്പിയെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചുവന്ന ഡോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗപ്പിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഗപ്പിയെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടാങ്കിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ടാങ്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗപ്പി ഇറക്കി വിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വിഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയാസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഈ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമോണിയ ഷൂട്ട് ഔട്ട് അമോണിയ യുടെ അളവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏർലി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ തെറ്റു പറ്റിപ്പോയ പെട്ടെന്ന് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീനെ അതിനകത്തേക്ക് ഫിഷിനെ അതിനകത്തേക്ക് ആക്കിയ വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് ആ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ആവാതിരിക്കുക അമോണിയ ലെവല് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗമല്ല പക്ഷേ ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫിഷിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് ആ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വീണ് പെട്ടെന്ന് അമോണിയയുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുതിപ്പ് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ രോഗം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗമാണ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇത് ഗപ്പികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റ് അറ്റാക്ക് മൂലമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ഗപ്പികളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗപ്പികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗപ്പികൾക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പി എച്ച് ചേഞ്ചുകൾ ഇതൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗപ്പികൾ സ്ട്രെസ്സിലാവും സ്ട്രെസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലുള്ള അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലുള്ള ഈ പാരസൈറ്റുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സ്ട്രെസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം ഇച്ചെന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരാതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗപ്പികളെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ ടാങ്കുകളും വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇച്ചെന്ന് പറയുന്ന രോഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗപ്പികളുടെ ദേഹത്തൊക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ള കുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇച്ചാണ് ഈ രോഗം ഇച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഗപ്പികളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ലിറ്ററോ പത്ത് ലിറ്ററോ വെള്ളം എടുക്കുക നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അയഡിനൊന്
ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ ചൊവ്വയും വെള്ളിയും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗപ്പി പെരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഞെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു ടോ